छोड़ जाए सी है तनहाई जिस थाने में इस रेप की एफ आई आर दर्ज है उस थाने के एस एच ओ से रबता हुआ है मेरा आपकी बहन ना सिर्फ जिंदा है बल्कि आपकी बहन आपकी वालदा के साथ इस केस में अदालत में पेश हो चुकी है मैडम पर बात कर दिया इन्होंने पाकिजा को सिर्फ अपनी खोखली इज्जत बचाने के लिए पाकिजा करे मैं पाकिजा की मुजरिम हूं गुना किया है मैंने मैं भूल गई थी कि इंसान गलती की सजा देने का हकदार है लेकिन गुनाह का कफारा मांगने का हकदार नहीं ये हक सिर्फ खुदा के पास है साया भी साथ जब छोड़ जाए सी है तनहाई। पाकिस्तान की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर आई तो सबने पाकिस्तान को ठुकरा दिया सिवाय एक इंसान के और वो था हमजा अब मुझे मेरी हार साफ साफ दिखाई दे रही थी और मैं जानती थी कि मैं इन दोनों को अलग नहीं कर पाऊंगी उसी वक्त में मैंने पाकिजा की वो पिक्चर्स हमजा की मोम को सेंड कर दी और पाकिजा की सबसे बड़ी गुनेगार बन गई तुम्हें अपने जुर्म का कफारा अदा करना होगा तुम्हें किंजा से शादी करनी होगी और मुझे किसके हिस्से की सजा दे रही हैं आप मैं तुम्हें उस सजा से बचाने की कोशिश कर रही हूं जो आने वाला वक्त तुम्हें देगा और वो भी एक नाकरदा गुनाह की सजा ये पैसे मैंने तुम्हारी शादी के लिए जोड़े थे अब तुम्हारी मर्जी है क्योंकि इस घर से आज टोली उठेगी चाहे तुम्हारी शादी की हो या मेरे जनाजे की अब सोच लो तुमने अपनी शादी पर ये पैसे खर्च करने हैं या फिर मेरे लिए चार कंधों का इंतजाम कर दो और एक लावारस कमर कर प्लीज मुझे माफ कर दो मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया यार मैंने तुमसे जानबूझ के नहीं छुपाया मैं डर गई थी कि मैं तुम्हें बता चली जाओ यहां से
बाकी एक मौका दे दो बस एक मौका मैं तुम्हें सब समझा दूंगी कि सब कुछ क्यों हुआ मैं बहुत पहले से तुम्हें मैं तुम्हें समझा सकती हूँ पाकिजा सब क्या हुआ नहीं अनमर साहब मैं अब अपने बिजनेस को मजीद एक्सटेंड करना नहीं चाहता जी हाँ ठीक समझ रहे हैं आप देखिए मैं जानता हूं ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई मेरे पास जो कुछ है मैं अभी फिलहाल उसे ही संभाल नहीं पा रहा हूं तो मजीद एक्सटेंड करके क्या लूंगा हाँ जी हाँ थैंक यू थैंक यू सो मच आप बेटे की मोहब्बत में मुझे क्यों सजा दे रहे हैं सजा मैं नहीं दे रहा हूं सजा आप खुद दे रहे हैं अपने आप को अपने जिद की खातिर अगर आपको लगता है कि ये मेरी जिद है तो फिर जाकर ले आए अपने बेटे को मगर मुझसे कोई तो मत रखिएगा अब ये दूसरी जिद वो गोश्त पोस्त का बना हुआ इंसान है कुछ शो पीस नहीं है कि मुझे लाइक घर में रख दूंगा और आप उसे इतना ही बरतती रहेंगी मेरे लिए आपका और अपना रिश्ता सबसे ज्यादा अहम है मैं नहीं चाहती कि किसी के भी वजह से मेरे और आपके रिश्ते के दरमियान बस मैं जानता हूं रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं मैं रिश्तों को अपनी जाति अना और जिद से ऊपर समझता हूं समझे ना अजियत क्यों दे रही तुम्हारी गुनागार तो मैं हूं ना हाँ मैंने बोला तुमसे झूठ लेकिन मैं गई थी पलटकर हॉस्पिटल वहां नर्स ने मुझे कहा कि वो लड़की इंतकाल कर दी और और एक और झूठ बोला मैंने तुमसे एक लावारिस कबर को पाकिदा की कबर का नाम देकर और मैं क्या करती मुझ में हिम्मत नहीं थी कि उसके मुर्दा वजूद से कोई ताल्लुक रख सकूं मजबूर थी मैं और ये सब मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे अपनी जात की परवाह थी ये सब मैंने इसलिए किया कि मुझे तुम्हारे मुस्तबिल का ख्याल था देखो एक बेटी की जिंदगी का तमाशा बन चुका था दूसरी का तमाशा बनते मैं देख नहीं सकती थी पाकिजा के नाम का साया भी तुम्हारे वजूद पर पड़े ये मैं नहीं चाहती थी ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि तुम्हारे लिए मत अपने गुनाहों का बोझ मेरे कंधों पे मत डाले आपने ये सब सिर्फ जमाने में अपनी 
शराफत और इज्जत रखने के लिए किया है किसी मजबूरी का रोना मत रोए मेरे सामने कोई माँ इतनी मजबूर नहीं हो सकती कि अपनी अपनी जीती जाती बेटी को सिंधा दरगोर कर दे आपने सिर्फ रिश्तों पर सौदेबाजी की है दुनिया में अपना सर उठा के रखने के लिए मुझे इस गलाजत में हिस्सेदार मत बनाए मत बनाए पकीजा मेरी बहन थी और है अपनी हर बुराई हर खूबी हर कमजोरी के साथ मेरी बहन और मैं इस दुनिया के सामने सर उठा के अपने और उसके रिश्ते का बोझ उठा सकती हूँ लेकिन मैंने आपके और अपने रिश्ते का फैसला नहीं किया अम्मी और ये मेरा वादा है कि नुकसान सिर्फ आपका होगा सिर्फ आपका आपका होगा नुकसान अगर मेरे पास में होता तो तुम्हें जान से मार देता मगर तुम तो नफरत के भी काबिल नहीं हो अफसोस तुम्हें दोस्त कहा था कभी मगर तुम तो इस लफ्ज की तोहिन हो तो मार दो मुझे हमजा मुझे कोई मलाल नहीं होगा थक गई हूं मैं इस एहसास से गुना के साथ जी जी कर तुमसे ज़्यादा एहसास तो मुर्दार खाने वाले जानवर में होता है जो कम से कम इंसान के मरने का इंतजार तो करता है नहीं है तुम्हें एहसास और किसी कुछ फहमी में मत रहना कि पाकिजा को चंद दिन अपने पास रखकर तुमने अपने गुनाह का कफार अदा कर लिया नहीं तुम्हारी माफी मुमकिन नहीं है क्योंकि तुमने एक नहीं कई जिंदगी पर बात की है इसलिए मुझे माफी की कोई तबक भी नहीं है जितनी नफरत तुम मुझसे करते हो ना हमसे उससे कई ज्यादा नफरत मुझे अपने आप से है मुझे अपने वजूद से किसी और की नजरों में गिरना तो बहुत दूर की बात है मेरी तो अपनी नजरों में गिरने की कोई औकात नहीं माफी मिलना तो बहुत दूर की बात है मुझे तो अपने आजाब के कम होने की कोई उम्मीद नहीं उम्मीद रखना भी मत अगर तुम्हारे हिस्से का आजाब शुरू हुआ ना तो तुम्हारी जिंदगी कम पड़ जाएगी मगर आजाब कम नहीं होगा खुदा की बात अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमने हारी भी बाकी सब कुछ जीतने का फैसला किया उस लड़ाई में जिसमें मैं तो हथियार डाल चुकी थी
बाकी से मैं इस तरह मजबूत देखकर मैं खुद को कितना ताकतवर महसूस कर रही हूँ तुम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते लोग इसलिए भी मजबूत नजर आते हैं क्योंकि उनके आंसू खुश्क हो चुके होते हैं या शायद इसलिए भी क्योंकि वो इतने टूट चुके होते हैं कि मजीद तो थोड़ी गुंजाइश होती नहीं है उनके लिए या शायद इसलिए भी कि वो जितनी तकलीफों से गुजर चुके होते हैं दूसरों को उस तकलीफ से गुजरता नहीं देखना चाहते इसलिए खुद को जुल्म के खिलाफ एक मजबूत ढाल बना लेते हैं कोई दावा तो नहीं करती लेकिन हाँ इतना जरूर जानती हूं कि खुदा ने कोई चीज भी मसरफ पैदा नहीं की है मुझे भी दूसरी जिंदगी दी है तो मेरे लिए भी कोई ना कोई फैसला तो किया ही होगा अल्लाह जब बदतरीन से गुजारता है ना फिर बेहतरीन अता करता है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे लिए वो जरूर कोई बहुत बेहतरीन फैसला कर चुका होगा मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं तुम्हारी जीत के साथ हैं क्योंकि तुम्हारी जीत ही वो वाहिद उम्मीद है जो न जाने कितनों को इस हार से बचा लेगी थैंक यू सब अच्छा कर देंगे लेकर खुश रहो जब इतनी मुश्किल हो जाए कि बर्दाश्त से बाहर हो तो फिर देने के लिए एक ही चीज रह जाए इन हाथों में कितनी ताकत है कि एक बाघ की मोहब्बत को भी शिक्ष दे दी वो मोहब्बत जिसे खुदा की मोहब्बत के बाद सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया वो भी हाथों के सामने बेबस हो गई लर्जे नहीं है हाथ उस लम्बे कब कब तारी नहीं हुई क्या कोई ऐसा जहर था जिसने वहां की ममता को भी मार दिया था लर्जे थे कब कब आए भी थे इस कदर के बेचान हो गए तो फिर कैसे इन हाथों ने उसकी जान ले ली जो इन हाथों को अपनी सबसे महफूज बना कर समझती थी कैसे मुझे लगता था कि मेरी मां से ज्यादा पत्थर दिल कोई नहीं हो सकता बहुत शिकायतें थी मुझे उनसे लेकिन आपको देखकर और आपके सच को जानकर एहसास हुआ मेरी माँ की सजा तो बहुत मामूली थी
जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटा तुम्हें माफ कर साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तनहाई मैं कमजोर लम्हे का सहारा जरूर लिखनी है मेरा तुमसे वाद है कि कमजोर सहारा नहीं हूं ना चाहते हुए भी भरोसा किया था मैंने इसलिए नहीं कि तुम दूसरों का साथ देने लगो मैं तुम्हारा साथ देने की कोशिश कर रही हूं पाकिजा और किसी का नहीं क्या बात है पाकिजा क्या सोच रही सोच रही हूं कि कभी कभी सच कितना दर्दनाक होता है पूरा सच जानना कितना तकलीफ दे हो जाते हैं बाजू में हाँ लेकिन हम चाहकर भी ऐसा होने से रोक नहीं सकते काश रोक सकते हैं। कि आपने मुझे कॉमा से ना निकाला काश के केस आपने ना किया होता डॉक्टर साहब तो शायद आज मैं वो सब ना जान पाती जो जानती हूं कितने चेहरों से नकाब उठ गया काश के झूठ की पर्दादारी रहते और सच सामने ही ना आता चेरो से जुड़ा सच जो है ये बहुत भयानक होता है काश के रिश्ते छूट से चल सकते काश कुदरत ने सजा और जजा का निजाम ना बनाया काश नियतों का खोट चेहरों पर आया होता लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं जिंदगी नाम ही सच की तलाश का सच को अपना कर छीने का लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमारा सच दूसरे का छूट हो यह उसके हिस्से का सच उसकी नियत का उसके हालात का सही गलत अच्छा बुरा सच झूठ इन सब चीजों पर इंसान को परखना छोड़ दो तकलीफ कम हो जाए खास तौर पर उस इंसान से जिस इंसान से दिल जुड़ा इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया कब बता था रोज एक नहीं गया मुझसे गुजरता था रोज एक नया तूफान टकराता था मुझसे मैं थक गया हूं कि अब चाहता हूं सारे तूफान सारी कयामत एक ही बार आकर गुजर जाए बस
पार्टी ज्यादा है डॉक्टर साहब के सोच भी नहीं सकता था फिर हम शायद घटिया हरकत कर उसने तो सिर्फ रमशा ही नहीं हम सबको निकाले बाकी सके पास उसके साथ जुड़े हुए हर रिश्ते ने उसके साथ तबाह किए उसके भरोसे को इतनी तेज पहुंचा दी है कि आप शायद वो अपने वजूद से भी डर जाती है लेकिन भावना हम उसको इस तरह अकेला तो नहीं छोड़ सकते किस मुंह से उसका साथ देने की बात करेंगे साथ चलने के लिए हाथ थाम कर सर उठा कर चलना होता है हम इसके हल नहीं बेगम साहब मैंने स्टोर रूम की सफाई कर दी ये जितना भी गैर जरूरी सामान था सब मैंने निकाल दिया इस सामान का क्या करना है इसे हमजा के कमरे में रखो कमरे में और अब हमजा साहब तो क्या मतलब है अब तो जितना कहा है उतना करो जाके कमरे में रखो जी ठीक है कमाल इस घर में इंसान से ज्यादा उसके सामान की कदर की जाती है वैसे कम से कम एक बात का अंदाजा तो हुआ कि आपको उसकी वापसी की उम्मीद तो है काश ये उम्मीद ना होती बल्कि ख्वाहिश होती ख्वाहिश इंसान उससे करता है जो ख्वाहिश का मान भी रखे एक बार माँ बेटे के रिश्ते के दरमियान से अपनी अना को निकाल के देखिए तब आपको अंदाजा होगा कि वो आपका किस कदर मान रखने वाला है आप चाहते क्या है यही कि अपने दिल की मान लू और अपने बेटे को गले से लगने का मौका दें अपनी जिद में जो सजा आप उसे देना चाह रही थी क्यों अपने आप को दे रही हैं वो सजा जबकि आपका दिल अंदर से जानता है कि हमजा ने जो कुछ किया ठीक किया अगर आप मेरे दिल को इतना ही जानते तो जाकर उसे ले क्यों नहीं आते थक गई हूं मैं थक गई हूँ उसकी यादों में उससे जुड़ी हर चीज में उसे ढूंढ ढूंढ कर तरस गई हूँ मैं उसकी जिदों को पूरा करने के लिए और उनकी उन शरारतों की जिनके पीछे उसकी मुस्कुराहट छुपी रहती थी नाकाम हो गई मैं अपने दिल को बहला बहला कर नाकाम हो गई कोई कुछ कुछ भी कुछ भी उसकी कमी को पूरा नहीं कर पाया कोई भी चीज उसकी कमी को पूरी नहीं कर पाई कुछ भी नहीं तुम फिक्र ना करो अगर तुम्हें एहसास हो ही गया है तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमजा को लेके आऊंगा
अपने हमजा के बगैर नहीं रह सकती है अपने हमजा के बगैर नहीं रह सकती से जा कर सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा हमदा साहब भाई ये फोन इसलिए है कैसे उठाया जाए ठीक है तुम्हारी हर जीत पे गने से लगा के मुबारकबाद दी है मैंने तुम हमजा हम हार गए बेटा और ये बात सिर्फ मैं नहीं मान रहा हूं तुम्हारी मां भी ऐसा ही मानती है और इसीलिए उसने मुझे भेजा है तुम्हें ले जाने के लिए जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटा तुम्हें माफ करो फिरजा को लेकर घर वापस आता बेटा एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं नहीं बेटा नहीं नहीं पाकिजा का सामना कैसे करूंगी मैं क्या जवाब दूंगी इसके सवालों का अपने लिए कुछ भी हासिल करने के लिए मेरी मदद लेती थी वो मैं उसके हक के लिए लड़ूंगी ये मान मैंने उसे दिया था और आज उसके हक पे डाका डालने वाली भी मैं ही हूं नहीं इसका सामना नहीं कर पाऊंगी मैं मैं गुनाकार हूं इसकी मेरे खुदा मेरे हक में आसानी पैदा कर साया भी साथ जब छोड़ आज मुझे शिद्दत से वो लम्हा याद आ रहा है जब मैंने आपके पास आकर मिन्नत की थी कि मुझे पाकिजा को अपनाने दें मैं सब ठीक कर लूंगा पजा नहीं पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहा हूं सवाल पूछने की अहल नहीं रही मैं लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा मेरे डैड आज मेरे ऑफिस आए थे वो चाहते हैं कि मैं किन्जा को लेकर घर वापस आ जाऊं और सिर्फ वही नहीं मेरी मॉम भी यही चाहती इसलिए उन्हें लगता है कि वो गलत थे और मैं सही 
वो मुझे गले लगा कर इतनी देर जाने क्या कुछ कहते रहे और मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि इन्हें क्या जवाब दू सच बता दू सच इतनी हिम्मत नहीं है मुझमें कि उनका मान दोबारा तोड़ू अगर पाकिजा मेरे साथ होती तो एक लम्हा भी जाया ना करता वापस जाने में अगर बदकिस्मती से जिसे सच जानकर मेरे मां बाप मुझ पर फख्र कर रहे हैं वो एक भयानक झूठ है उन्हें दोबारा आजमाइश में नहीं डाल सकता इम्तान में नहीं डाल सकता मैं छोड़ जाए